ja, ja. Ja, oh wow, ist das wieder ein ISOK oben gesehen. Viel Goal, ähm, viel hier und her, viel Überraschungen, viel spezielle Szenen haben wir auch wieder gehabt. Was ist auch jetzt bis jetzt am meisten geblieben, bevor wir zu unserem Thema können, kommen, das wir heute haben im Backjack Talk? Ich glaube, die Torlawine war schon, <lacht> schon verrückt. Gewesen. Ob schon mehr ein Spiel hatte, das 1-0 zu Ende ist, also das kleinste Resultat, das es geben kann. Auf der anderen Seite bis zu 14 Goal in einem Spiel. Es war verrückt, gewesen, wie heute zum Teil die Spielstände überpurzelt sind. Es war wirklich ein verrückter Abend. Gewesen. Und Freiburg davon ist einfach immer wieder. Der treppelt es einfach. Der treppelt es einfach, oder? Einfach. Dort, musst, dort äh, kannst du nicht aufs WC gehen, oder? Ja. <lacht> während, äh, während dem Drittel. Dort äh, musst du wenig gehen sein. Ja. So war es also. Gewesen. Willkommen im Backjack Talk. Für alle, die jetzt auch live mit dabei sind, auf den verschiedensten Social Media Kanälen oder auch das Ganze noch später als Podcast. Gern losend. Wir stoßen noch auf den verrückten ISOK Abend, den wir heute Abend hatten. Uli, Iva, Tschüss. zum Wohl. Zum Wohl. Ah. <lacht> zum Wohl auch daheim. Und dann haben wir ein spannendes Thema, wo wir darüber reden möchten. Wir haben es von sogenannten Late Boomers, sogenannten Spätzündern, die es wahrscheinlich in jedem Bereich gibt. Nicht nur im Sport, aber wenn wir es auf dem Sport haben, ähm, Gibt es das von, von Spielern, die vielleicht erst später in ihrem Alter ähm, das ganze Talent ausschöpfen können? Oder eben das dann eben kommt, was man immer gesehen hat? Wie würdest du anders erklären, Ori, vielleicht? Nein, du, du erklärst es eigentlich richtig. Vielleicht gehört aber dazu auch, dass es Spieler sind, die nicht immer den kurz oder direkt Weg nehmen können, für den Terren zu kommen, was sie eigentlich können. Sondern vielleicht mal einen Umweg machen müssen. Oder wie es äh, die Welche, die so ein schönes Sprichwort, wo immer sagt, die von Reculé pour mieux sauter. Also manchmal sind das Spieler, die auch einen Schritt haben müssen zurückmachen, sprich in eine andere Liga oder irgendwann etwas ändern. Und dann plötzlich macht es so, ob schon viele schon nicht mehr so geglaubt haben. Und ich bin der Meinung, dass das ein extrem wichtiges Thema ist im Schweizer Hockey. Weil unsere Nation, wir haben was, etwa 13'000 äh, Juniorenspieler, Lizenzierte, gehören aber zu den besten Nationen. Das heisst, eigentlich ist es für uns ein totaler Luxus, wenn man irgendwo in einem Spieler nur ein klein etwas vermutet, wenn man das irgendwie zu früh lässt, lässt fallen und nicht mehr fördert. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Die Nordamerikaner, die haben 300'000, 400'000 Russen, Nachwuchsspieler, die können einfach sagen, ja, wenn, wenn du nicht längst kommst, dann der Nächste. Wir können uns das eigentlich gar nicht erlauben. Und darum ist es eigentlich extrem wichtig, dass wir die Spieler, die nicht gerade durchstarten, einfach mitziehen und nicht einfach ins Offside stellen. Ähm, es wäre natürlich auch interessant, du als Agent, eben den einen Schritt zurück machen, dafür wieder zwei Führe. Wie oft erlebst du das, wenn du auch gerade eben mit jüngeren Spielern zusammen schaffst? Wie viele von denen gibt es oder wie viele von denen triffst du an? Ja, eben, vielleicht zuerst mal, der Leitblumer, den kannst, den kannst du nicht planen in dem Sinn, oder? Weil de, 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 in dem Moment, wo du dann bist, wenn du den dann gerade siehst, aktuell von dir, ist er einfach nicht gut. Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, mit dem Muli äh, in einer Bar bin. Oder? Und, äh, wir sind beide 30, also etwa vor drei Jahren. Äh, oder? <lacht> und und äh, ich sage Muli, Uli, du vertraust mir, oder? Der Muli sagt, ja, ja, klar. Und ich sage, los, dort hinten in die Mecke, Uli. Ich weiss, was das ist. Dort hat es eine. Jetzt darfst du nicht schauen. Sie ist, wirklich, sie ist schwerst übergewichtig, Pickel überall. Aber ich sage dir, in vier Jahren gönnt die Elite Model Look Contest. Dann sagt der Olivier, ja los, vergiss es. Oder? Und genau so ist es bei denen. Oder? Die haben zum Teil wirklich äh, Phasen durchgemacht, wo, wo, wo niemand mehr mit denen rechnet und kommen dann plötzlich über Umwege vielfach in eine Situation rein. Und plötzlich funktioniert es. Und das ist noch schwierig. Oder? Ich sage, Late Bloomer heisst für mich wirklich Spatzünder. Also das heisst, mhm. einer, der wirklich lang gar nirgends war mhm. und plötzlich runter. Oder? Das ist für mich ein Late Bloomer. Ich sage mal, mir, das sind die anderen, die zwar am Anfang vielleicht gut sind, aber dann äh, einfach den Weg noch nicht so richtig finden, das ist für mich nicht ein Late Bloomer, böse gesehen. Also, oder was aber was sicher entscheidend ist, oder, ist ähm die, die Pyramide, wenn man einen jungen Spieler nimmt, zum Beispiel, spitzt sich ja extrem zu. Richtig U20, Nationalmannschaft und so weiter. Und da bleiben ein ganzer Haufen Spieler links und rechts unentdeckt und liegen, wo man manchmal 
einfach das Gefühl hat, ja, du spielst jetzt nicht U20 Elite als Beispiel. Mhm. Und jetzt, die Kinder haben vielleicht vor zwölf Jahren, zehn Jahren Hockey gespielt und das ist immer in der ersten Phase eine riesen, riesen Frust mhm. und eine riesen Enttäuschung. Und jetzt kommt es sicher darauf an, dass jemand ihnen eine Chance gibt und noch an sie glaubt. Aber ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass der Athlet selber, egal wie alt das er ist, nicht aufhört und nicht nachlässt und nicht aufgibt, sondern das ist eine extreme Willensleistung damit verbunden. Mhm. Mark Streit. Das ist ein gutes Beispiel. Ich meine, der hatte einen hohen Traum gehabt, und eigentlich, das erste Mal, als er rüber ist, ist eigentlich unter den Karren gekommen. Es hat nicht mhm. funktioniert. Und ich behaupte, xx andere hätten aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben und siehe da. Also, der Athlet selber ist natürlich auch gefragt, wenn es nicht geklappt hat. Aber das ist jetzt kein Leitblumer. Ja, für mich irgendwo durch schon, wenn wir auf NHL-Niveau schauen. Schon, oder? Er hat mit was? Ja. 27 ja, ja, vielleicht gut, ja. in die NHL gebracht. Ja, ja. Schon nicht für unsere Liga, ja, ja. da gibt es recht. Ja, aber das ist dann nur der Unterschied auch vielleicht von Liga, weil es dann halt doch ein grosser Step vor allem auch noch war. Aber wenn wir es gerade von Beispielen haben und von Spielern haben, würde ich gerne die Runde ein bisschen öffnen, weil wir haben das abgemacht mit einem, wo man vielleicht doch auch als Late Bloomer bezeichnen könnte. Das nimmt mich Wunder, was er jetzt sagt. Der Benny Plus ist bei uns äh, zugeschaltet mit dem roten Telefon. Der Benny Plus, der 2016 seine Karriere beendet hat, 13 wunderbare Jahre bei Fribourg Gotterau gehabt hat. Benny, hörst du uns? Ja, ich höre uns. Guten Abend zusammen. Salut, Guten Benno, Abend, Benni. Benni. Eben, inwiefern kannst du dich ein bisschen identifizieren mit dem Begriff Late Bloomer? Wie war das bei dir in den Anfangsjahren? Ja, ich denke, das ist, ich habe es vorher ein bisschen zugelassen. Ich denke, es sind haben beide recht. Mir persönlich, ja, ich habe mit dem Uli eigentlich, ja, die Geschichte hat sich eigentlich gestartet mit dem Uli zusammen. Er hat mir damals äh, die Chance gegeben, als ich in Lausanne war, habe ich nachher die Möglichkeit bekommen, bei der SKL Tigers zu können, in die Nazi anzukommen. Dort war ich 22 und von diesem Weg ist es eigentlich losgegangen. Ähm, ich kann mich sicher mit dem identifizieren, was, was gesagt wurde. Ich denke einfach, es, es es braucht sicher gewisse Voraussetzungen und, und eine Voraussetzung ist sicher, dass, dass für einen Late Bloomer muss sicher ein gewisses Talent da sein. Ähm, ich habe mit dem Uli schon geredet und äh, Kilian Motte ist auch so, wo man darüber redet, aber auch er. Und ich habe mit ihm hat zusammen dafür spielen, hat er schon Talent an Zeichen gehabt, wo, wo nicht jeder Spieler hat. Und ich denke, das ist sicher ein wichtiger Grund. Und das andere hat der Uli eben auch gesagt, die Persönlichkeit von einem Spieler, dass du jedes Training gehst und eigentlich dich jeden Tag wird verbessern und eigentlich das nicht akzeptierst, wenn jetzt du mit 20 nicht für die Top 20 oder Top 30 bist, dass du sagst, also ich brauche jetzt noch vier, fünf Jahre, gut, hier hat die arbeiten, dass du nachher eigentlich äh, das Level kannst erreichen kannst. Aber ich glaube, das eine ist eben schon das Talent, das du sagst, aber der absolute Willen und das, das, das Annehmen, dass man hart schafft, ist glaub, wahrscheinlich schon fast wichtiger, weil es gibt wahrscheinlich doch noch ein paar, wo das Talent immer hatten, aber irgendwie dann doch eben gleich nie gezeigt haben, oder? Ja, sicher. Ich denke aber wirklich, also bei mir ist es einfach so gewesen. Ich, äh, irgendwann macht es mal Klick und eigentlich merkst du, hey, du, du musst einfach jeden Tag probieren, dich zu verbessern und jeden Training einfach noch Schippen drauflegen. Und, und irgendwann hängt das an. Das ist ein bisschen vergleichen wie mit einem Schneeball. Wenn der äh, am Anfang ganz klein ist, wenn es jeden Tag besser ist, wird er immer größer und irgendwann wird es zu einer Lawine. Und, und wenn du das jeden Tag machst und jeden Tag verbesserst, wirst du irgendwann Erfolg haben. Aber wichtig ist halt auch, dass du auf, auf Leute los bist, die wissen, was es braucht. Und nicht du das Gefühl haben, was es braucht, um, um eine gute Karriere zu machen. Weil manchmal haben viele Spieler auch das Gefühl, sie wissen, was es braucht. Aber wenn du mit denen diskutierst, merkst du ja, ähm, nein, das hat nicht wirklich viel mit dem professionellen Hockey zu tun. Das hat nicht mit dem zu tun, was du wirklich brauchst. Und das ist sicher auch ein Punkt, wo, wo die Spieler müssen begreifen dass sie dort äh, eine Schippe drauflegen Und vorhin war ja das, äh, das Beispiel mit dem Mark Streit, und das war auch da. Gewesen. Ich denke, er ist zurückgekommen von, von Amerika und einfach gemerkt, hey, ich muss mal zwei Schippen drauflegen. Und er hat es nachher gemacht, ist zurück in die Liga gekommen und er hat sich auch nicht definiert, äh, einfach einen Schritt zurück zu machen. Und das ist auch wichtig, denke ich, für Spieler, dass sie äh, auch zum Teil unsexy Entscheidungen treffen. Dass ich zum Beispiel ein Spieler sagt, los, ich will weiterkommen dass ich halt auf Anschlag auch spiele. Und klar ist es nicht sexy. Ich oder lieber beim SCB von 17'000 Leuten spielen und, und der Hero sein. Aber wenn du wirklich aufwärts und nicht beim ersten Schritt bei der Top bist, musst du äh, halt wirklich einen Schritt zurück machen und den Umweg gehen. Und nachher musst du einfach auch ehrlich sein dir selber gegenüber. Äh, ich sage immer, wenn du mal 10 Goal in der Liga schiessest, heisst das nicht, dass du 
bei jeder Mannschaft kann es 10 Goal schiessen. Und ich kann jetzt nur von mir persönlich sagen, ich habe einfach immer ähm, das Umfeld hat passt mir, vor allem in Fribourg. Und für mich ist eigentlich immer klar, dass ich grundsätzlich von Fribourg nicht weg will, weil ich habe das Gefühl, dort mit dem Umfeld, mit diesen Mitspielern habe ich performen Und ja, und das ist, das ist wichtig. Ich kann vielleicht auch noch ein Beispiel sagen, wo ich von lange auch weg bin. Das war eine spezielle Situation. Da bin ich auf Fribourg gekommen. Aber ich habe am Roland von Moment dazu gesagt, bevor ich einen Vertrag in die Tasche hatte, also wir nicht über Geld diskutiert, sondern ich habe gesagt, ich will einfach spielen in dieser Liga, kostet was wohl. Und, und das ist auch wichtig, dass die Spieler das wirklich als, als Punkt einnehmen. Ich will die Passion Hockey haben und alles andere kommt an zweiter Stelle. Und da gehören halt alles, äh, alle Sachen dazu. Das gehört Geld dazu, das gehört der Ort dazu, das muss verzichten drauf. Und wenn du das wirklich machst und wirklich daran glaubst und dann schaffe ich jeden Tag daran, dann denke ich schon, ist die Chance gross, dass du über den Umweg gleich äh, auf ein gutes Level kommst. Vielleicht noch schnell die Rolle des Agenten. Jetzt mittlerweile eben, ja, haben wir das Jahr 2021, wo viele Spieler die Agenten haben, die Ehrlichkeit. Oder eben, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Mal. Wie machst du das bei deinen Spielern? Bist du denn der, der das sagt, Sven? Das ist ein, das ist ein riesiges Thema mit vielen. Oder? Weil, äh, eben, es ist immer sehr, äh, sind immer zwei Paar Schuhe. Wie sieht sich der Spieler? Äh, wie ist aber effektiv die Realität? Oder? Ich glaube, dort ist das Wichtigste, was wir ehrlich miteinander reden. Oder? Weil, Hast du dort noch jemanden dem Spieler sagen, du, es ist jetzt das lange jetzt einfach noch nicht? Oder? Ja, das sind riesige Themen. Das fängt schon ganz unten an, oder? wenn man das Gefühl hat, man sollte doch schon eine Stufe höher spielen, man sollte doch schon u 20-Eliter spielen oder u 17 Eliter, weiß ich was. Äh, vielleicht könnte man je nachdem auch, aber vielfach bringt es einfach nichts. Oder? Weil du musst lernen, die Punkte, die jetzt der Benny gesagt hat, du musst lernen, an dir selber zu arbeiten, was du eben auch kannst, nicht einfach gerade im jetzigen Team, vor allem auch in einem größeren Team vielleicht dann plötzlich, oder in einer Nationalmannschaft, eine gewisse Rolle einnehmen. Oder? Und, wenn du, und wenn du da nicht offen bist, um zum, das auch annehmen, dann wird es schwierig. Oder? Und das, sind, das sind zum Teil Punkte, die wo, wo mühsam sind. Oder? Weil eben zum Teil am Anfang stoßt es wirklich auf taube Ohren, oder? Weil, weil der Spieler sich wirklich zum Teil falsch einschätzt. Auch. Ich kenne das auch aus eigenen äh, Erfahrungen, die ich als Spieler gemacht habe, wo, wenn du das ganze Leben lang Sag jetzt mal eine Situation, du bist Offensivspieler, du, du Punkt ist relativ gut, du kommst in eine U20 Elite, Punkt ist steht eigentlich immer noch relativ gut, bist vielleicht sogar der Topscorer von der Mannschaft, aber eine Stufe höher in der Swiss League oder zwei Stufen höher in der National League, kannst du nicht Offensivspieler spielen. Dann musst du anfangen über Bücher gehen und sagen, hey, wie kann ich mein Spiel vorbringen, mhm. dass ich eben kann eine, höhere, eine Liga höher auch spielen, oder? Weil als Offensivspieler kannst du vielfach nicht spielen. Und wenn du dort nicht offen bist, um diese Steps zu machen und, äh, und zuhören, äh, sei das mit dem Agenten oder auch mit dem Coach oder, oder äh, mit dem Club oder äh, in der Regel alle wollen helfen, wir haben alles das gleiche Ziel, wir wollen, was du rauskommst, äh, dann wird es schwierig. Du sprichst schon etwas relativ Wichtiges an, vor allem, wenn es um junge Spieler geht. Es nimmt mir auch Hunger, wie, wie Benny du, du über das denkst, oder? Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, wir haben in der Schweiz die Tendenz, schon ganz früh im Nachwuchs zu schauen, welcher ist der beste Läufer, der beste Trippler und welcher schießt den meisten Goal. Und auf die setzen wir sehr gerne. Das ist aber auch keine Kunst, das kann jeder. Aber der, der vielleicht ein bisschen ungelenkig ist, der vielleicht noch nicht so gute Hände hat, dafür vielleicht jedes Mal top vor das Goal geht, der gute Screens macht oder gute Checks macht, das ist gar keine Qualität, die wir im Nachwuchshockey wirklich schätzen. Aber dann, wenn wir dann oben raus spielen, kommt dann oft, ja, wir sind physisch nicht gut genug, uns fehlen die, die ein bisschen grinden, uns fehlen ein bisschen die, die ins Goal gehen. Und ich habe einfach das Gefühl, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer nur nach Talent und Scoring-Punkt selektionieren, weil am Schluss sich durchsetzen, genau das, was du jetzt gesagt hast, das hat mit ganz vielen anderen Aspekten zu tun, als immer nur Goal schießen oder der beste Döckler sein. Und da mache ich mir manchmal ein Sorgen, in unserem Nachwuchs finden, wir tun zu früh, zu fest selektionieren und tun vielleicht durch das halt hier den einen oder anderen vom Hockey ein bisschen entfernen, der genauso ein Leitblumer werden könnte. Benni, war das schon vor 15, Jahren, 20 Jahren so? Gewesen? Und vielleicht dann nachher noch die Frage, ist das jetzt wirklich immer noch so? In der Runde hier. Ja, gut, es ist eben schwierig. Wir haben viele Fragen gestellt und ich muss natürlich schon sagen, ich bin in den Junioren-Zeiten schon auch privilegiert. Ich habe die junior in den Kloten machen und damals ist sie wirklich überragend. Ich bin dort eigentlich auch grundsätzlich immer bei den Topspielern gewesen und sie sicher auch dem Talent geschuldet gewesen. 
Ähm, das, was Uli sagt, ist, ist wirklich so. Und ich glaube, das ist das Problem, das wo, wo wir haben. Und ich glaube, das ist allgemein, wir probieren, sich irgendwo, irgendwo sich zu schützen. Also wenn ich, wenn ich jetzt Sportchef bin, oder, dann, dann wollte ich eigentlich eine Mannschaft zusammenstellen. Also ich gehe mal davon aus, dass, dass die meisten das machen. Sie haben eine Vorstellung von einer, von einer Mannschaft und dann kaufen sie Spielerin und die Idee einsetzen. Und nachher hast du wie eigentlich die Erwartungen. Und wenn jetzt du natürlich als, als junger Spieler kommst, jetzt wirst du irgendwie noch so, ja, wir brauchen noch jemanden und wir haben noch ein Budget und okay, der Spieler will es probieren. Und dann bist du natürlich du schon auf einer Stufe, wo, wo, wo niemand Erwartung hat. Und wenn, wenn niemand Erwartung hat, kannst du eigentlich auch gar nichts erfüllen. Und darum ist es natürlich für die Spieler auch noch schwierig, dann sicher zu schaffen. Und, und ich glaube wirklich, dort, wo der Uli ansetzt, ist es wichtig im Juniorenbereich. Aber dort müssten natürlich eben auch sehr gute Scouting, sehr gute Trainer sein, die eigentlich das ganze System äh, sehen, was, was eine Mannschaft ausmacht. Ich, ich denke immer, äh, ich habe das Glück gehabt, mit dem Julien einen Mann zu Partner zu haben, die unglaublich gut waren. sind. Aber wenn wir uns einzeln anschauen, sind wir komplett verschiedene Spieler gewesen. Und ich glaube, mir als Einzelspieler ist niemand so gut gewesen wie wir als Trio haben wir so eine Wucht können entfalten. Aber für das brauchst du einfach im, im Juniorenbereich gute Leute. Und, und ich sage auch immer, dass ein Josi gut wird, das hat ja fast ein Blinden gesehen. Mhm. Aber dass eben die, 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 die Leute, die später kommen, dass man das sieht, das, das ist eine Kunst und das, das, das muss man auch schulen, dass man merkt, hey, es gibt auch Spieler, die gewisse Fähigkeiten haben aber die noch nicht so ausgeprägt sind, aber vor allem dann, wenn es dann darauf ankommt, haben die Fähigkeiten, die dann äh, für die Mannschaft entscheiden können sein. Und das, das sieht man immer wieder. Aber es, es fängt im Juniorenbereich natürlich schon an. Ich, ich sehe das auch in, da in der Umgebung, wenn natürlich du äh, willst dich immer die beste Mannschaft sein und nachher heißt es plötzlich, ja, jetzt musst du mal auf die Dinge spielen und nachher schießt er schon an, weil du das Gefühl hast, das ist ein Rückschritt, aber eigentlich wäre es an sich auch eine Chance, dass du die kann spielen kannst. Und ich glaube, dort muss man auch arbeiten, dass es nicht immer das Beste muss hier jetzt gerade im, im tieferen Juniorenbereich in der, in der Mannschaft sein, wo, wo Nazia spielt. Man kann gerade so gut in einem anderen Club äh, sich entwickeln. Es gibt genug Beispiele. Die zwei Dinge haben wir mit Bertschi, Glauser. Äh, ich habe in Niederlassie angefangen. Elfi ist auch glaub nicht, äh, ist glaub Winterthur gewesen, wenn ich richtig ja. bin. Es gibt unglaublich viele Beispiele, wo, wo zuerst eigentlich in peripheren Clubs gewesen sind, wo man das Gefühl hat, äh, das kann ja nicht sein. Und die haben dort enorm viel gute Fortschritte gemacht und sind erst dann im späteren Zeitpunkt nachher eigentlich in die professionelle Struktur reinkommen. Und das, das muss man auch den, den Leuten klar machen und den Eltern vor allem klar machen, dass es das eigentlich nicht gut ist, dass man sie zu schnell in die Zentren schickt, weil dann kann es allenfalls sein, dass sie eben noch eher durch das Raster gehen. Inwiefern haben Sie das Gefühl, haben so Late Boomers, wo, äh, Bloomers, wo es jetzt eben immer noch gibt, auch die Zukunft, wenn wir jetzt ein bisschen raus schauen, weil jetzt gibt es äh, die Juniorenförderungsprogramme beispielsweise in Zug ähm, mit, mit, mit der Academy, wo, wo natürlich ähm, ja, die Talentschmiede hat und dort fertige Eishockey-Spieler sozusagen rausbringen will. Wie viel Platz hat es noch auch, wenn wir vielleicht auch ein bisschen Reformgedanken reinnehmen, die in der National League geplant sind? Oder für mich hat das ganz stark zwei Seiten, das Ganze. Der Vorteil ist, in diesen Zentren ist alles auf super Qualität. Viel Eis, viel Training, gutes Training, viel Konkurrenz, genug Trainer, Spezialisten. Aber wird auch dort geschaut, kann jetzt einer beispielsweise mehr als, oder andere Sachen als nur scoren und noch... Ja, das, von mir aus muss das vermehrt passieren ja. in Zukunft. Wir können nicht nur auf die schönen Kögel schauen. Aber eben passiert das auch in so modernen ich denke, es kommt. Ich denke, das kommt. Ja. Immer wie mehr, weil man am Schluss merkt, das brauchen wir oben in den Nachher, dass es Spieler mhm. gibt, die das erfüllen können. Das war aber jetzt die, die positive Seite. Gewesen. Darum verstehe ich auch, wenn man früher in die Zentren will. Aber die Problematik ist einfach ein bisschen entsprechend steil wie die Pyramide. Das heisst, die Möglichkeit, dass du frustriert wirst in diesem Zentrum und zwischen runtergehst oder hinteren gehst in der Hierarchie, ist enorm gross. Und was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn man schon sehr früh so ehrgeizig die Ziel verfolgt, dann bekommt man mal einen in Ecke, kommt nicht weiter und dann schießt es ihm gerade an. Dann hört man ja. gerade auf. Das finde ich gefährlich. Ich, ich finde natürlich auch, weißt so, ich meine, die Sportzünder, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich meine, wenn, jetzt, wenn ich ein U16-Nationalmannschaftstrainer bin, kann ich nicht einfach einen mitnehmen, weil ich, weil ich das Gefühl habe, hey, in zwei, drei Jahren explodiert der. 
Das wäre ja ungefähr ja. gegenüber allen anderen, die jetzt besser Gut, in sind. In der Auswahl ist das schwierig. Klar, ja, oder? Klar, ja. Das heißt, aber alle Late Bloomer sind Late Bloomer, wie sie später explodieren, wie sie später sich entwickeln. Oder? Das hat aber viel vielleicht mit zu tun, eine wächst vielleicht an einem Ort auf, wo der ganze Tag knebelt wird. Mhm. Logisch ist der kein Late Bloomer, weil der ist so viel mehr im Kontakt mit dem Eisenkei Stock oder mit, äh, als, ein, als einer, der vielleicht irgendwo im Gag außen aufwächst, wo niemand knebelt. Logisch wird der sich später entwickeln. Einer fängt mit vier Jahren spielen, der rennt ihn mit Zähne. Ja, weil er ist der Late Bloomer. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eher der mit Zähne, oder? Das hat so viele Parameter, die dort reinspielen, äh, was ich fast sagen würde, es wird immer Late Bloomer geben. Und da können wir das Hockey trüllen und machen, wie wir wollen. Äh, und vielfach findet man die einfach auch nicht vorher, weil das hat den Grund, warum die late blumen, oder? Mhm. Bin ich vielleicht noch schnell abschließend kurz noch, was würdest du einem Spieler ähm, raten, wenn wir jetzt eben sagen, dass ein zwei, dreiundzwanzigjähriger, wo man weiß, okay, der hat Talent, da, da wird irgendwie noch mal etwas kommen. Was würdest du dem raten? Was würdest du dem mitgeben? Mit deiner Erfahrung, auch, die du gemacht hast selber? Ähm. Gut, grundsätzlich ist, ist es immer, jeder Spieler muss, oder jeder Spieler oder jeder Mensch muss, muss Entscheidungen selber treffen. Ich, ich, ich will jetzt da nicht anmaßen, dass es da einen, äh, einen goldigen Weg gibt oder einen Schlüsselweg. Ich kann nur sagen, was ich, was ich gemacht habe. Das ist auch damals, äh, ja, in dem Uli eben, habe ich das schon angetönt gehabt. Und das hat auch einen Grund gehabt, grundsätzlich, warum ich dann damals, wie sie mich los aufgestiegen hat, auch einen ACA spielen habe ich aber äh, gezielt wirklich eigentlich äh, auf das zweite Standbein gesetzt. Also ich habe wirklich schon mit 22 die Ausbildung angefangen, dass ich wirklich dann habe können sagen konnte, was ich in Zukunft tut. Und, und meine Art war eigentlich immer, gewesen, ich wollte selber können entscheiden, wenn ich wollte hören wollte. Also wenn ich sage, ich wollte mit 26 hören, dann wollte ich hören, dann wollte ich in die Privatwirtschaft gehen. Wenn ich mit 30 wollte hören, dann wollte ich hören. Und ich habe das durchgezogen bis zum Schluss. Darum habe ich nachher einfach auch mit 37 gesagt, ich los, ich fertig, jetzt mag ich nicht mehr. Es gar nicht Privatwirtschaft. Ich habe die Möglichkeit gehabt, ich habe die Ausbildung können machen Und ich glaube, das ist wichtig, dass du als Person dir im Inneren sagst, was wollte ich genau. Wenn ich sage, ich wollte alles auf die Karte Hockey setzen, dann, dann mach das, aber halt einfach irgendwo eine Option offen und, und schaffe an dieser. Weil ähm, es ist natürlich auch so, ich habe das auch gesehen während der Karriere, ich denke, es können alle zusammen da äh, bestätigen. Die Hälfte ist ein bisschen jünger noch, aber der Uli kann das sicher bestätigen. Das Hockey-Business ist, ist knallhart und es kann einfach sein, irgendwann, wenn man mit 2, 3, 20 nicht auf ein gewisses Niveau ist, ist die Chance einfach gross, dass man zwischen die Trasse geht, dass man keinen Vertrag mehr hat und dann steht man einfach mit nichts auf der Straße und das ist einfach das ist einfach gefährlich und das ist fahrlässig. Und darum denke ich wirklich, das Hockey wirklich priorisieren, jeden Tag an dir arbeiten, auf gute Leute hören, aber gleich, äh, böse gesagt, den Exit planen, wenn das kommt, dass du dann den, den Absprung kannst machen kannst. Und ich habe es persönlich gemerkt, dass es geht einfacher, wenn du wirklich auf der Seite etwas hast und nicht äh, von ganz null musst anfangen musst. Das ist, denke ich, der Tipp, einfach an dir selber arbeiten und halt gegenüber dir ehrlich sein. Und wenn du das nicht willst, also wenn du nicht bereit bist, deine Opfer zu bringen, die es braucht, um in der, in, der, in der National League zu spielen, dann musst du ehrlich sein und sagen, hey, los, nein, das ist mir zu streng, ich, ich mache das nicht. Und das ist auch okay. Das ist nicht eine Niederlage, sondern das ist einfach, du, du willst das nicht und das ist absolut äh, auch ehrenwert, wenn du eingestanden hast und sagst, los, ich will den Aufwand nicht auf mich nehmen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Geh in die Swiss League, mach eine gute Ausbildung und habe ein schönes Leben und habe schöne Erfahrungen gemacht, weil es gibt nichts Schlimmes. Also wenn du nachher mit 25 musst du hören und hast nur mal schlechte Erinnerungen zu Hockey, weil das kann es dann definitiv nicht sein. Und so hast du 743 National League Partien absolviert, bin ich plus. Danke vielmals. Hast du kurz Zeit genommen, spät am Abend und hast an dieser Diskussionsrunde teilgenommen. Sehr interessant gewesen. Ich wünsche dir noch ganz eine gute Zeit und ein schönes Wochenende noch. Danke, merci vielmals. Ihr auch, gell? Tschüss zusammen. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Ja, sehr interessant. Und jetzt ist mir gerade noch so ein aktuelles Beispiel eigentlich in Sinko, auch wo ich so ein bisschen zuhose, ein wenig plus. Nando Eckenberger. Auf eine Art auch ein bisschen... Jetzt auch in der Phase, in der er jetzt vorher gemeint hat, im Sinne von, ja, plötzlich will die vielleicht den gleich irgendwie niemand mehr. Beim HC Davos, wo er nicht mehr so richtig untergekommen ist, hat er den schwierigen U20 äh, WM gehabt, ist aber auch als grosses Talent gehandelt worden, hat auf den Draft sogar gehofft und ist dann irgendwann jetzt bei Rapperswil gelandet und ist jetzt, oder mal am Freitag vor dieser Runde, drittbester Scorer der Liga gewesen. 
klar, ist jetzt noch früher in der Saison, aber es ist auch schon mal irgendwie. Aber für mich definitiv kein Late Bloomer, oder? Der ist schon immer sehr, sehr gut gewesen, hat einfach ein, zwei Jahre einen Umweg müssen machen, aber nehmen wir jetzt an. Aber er hat auch den Umweg gemacht, oder? Er hat einen Umweg gemacht, aber es gibt natürlich Umwege, die sind noch viel grösser, oder? Mhm. Also er hat nicht einmal ja. in die Swiss League müssen. Ja. Er war immer noch er ist immer in der höchsten mhm. Liga, gewesen, oder? Es gibt Spieler, die haben müssen... Also, wer haben wir äh, mal äh, diskutiert? Zum Beispiel der Dotti bei ja. Ambri. Mhm. Musst du da, dem seinen Weg mal reinziehen. Der ist nicht in die Swiss League, der ist in der ersten Liga. Mhm. Der hat mit 18 in zwei Spiele in der National League gemacht, mit 19 in zwölf Spiele in der National League, mit 20 hat er nur, ich sage jetzt mal, Elite geknebelt. Dann ist er in der ersten Liga drei Jahre bei Giasso geknebelt. Erste Liga. Musst du das mal reinziehen? Also dann, von 100 Leuten, 99 sind tot. Game over. Schon lange aufgehört. Nachher ist er zwei Jahre Swiss League die Gino Rockets gespielt und die ist mit 25, fünf Jahre später, wieder in der National League gekommen. Und jetzt ist er Top-4-Verteidiger bei Ambre. Rock das Business. Drei, wie viel Goal? Drei, Drei Saison Goal schon. Ja. Das, das ist eine Story. Beispiel. Das ist eine Story. Ja. Das sind Late Bloomer. Ja. Oder, oder, oder Beispiel. Es, es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt, der noch ein bisschen ähm, in das Sinne kann spielen kann. Wenn du in sehr jungen Jahren in deinem Verein einer bist, der immer zu den Besten gehört mhm. hast, dann bist du so in einem geschützten Umfeld. Drin. Alle haben das Gefühl, du kommst sowieso raus. Und man sagt oft im Berufsleben, dort, wo du die Lehre gemacht hast, musst du mal weg. Mhm. Du musst mal weg. Mhm. Damit du nicht ewig der Lehrling bleibst, sondern mal als gemachter Mann wieder zurückkommst. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das auch nicht so schlecht ist. Bring it, bring it. Mark Wieser beispielsweise. Yep. Mark Wieser war in Davos, ist mit Jungen, in jungen Jahren sehr früh in einem Playoff-Final hineingeschossen worden von Arno. Hat, glaube ich, noch zu reingekehrt, sie Meister geworden. Aber irgendwie der Durchbruch ist nicht gekommen. Und dann hat er mal aus Davoser gesagt, so, jetzt packe ich mit Koffer und ist auf Bio. Er mm war -mm. drei Jahre in Bio, gewesen, hat sich top entwickelt in Bio und ist zurückgekommen. Seitdem ist er ein absoluter ja. Leader beim HC Davos. Ja, das ist auch ein ja. Element. Aber ist, in meiner das war sogar der Arno, der ihm das neu gekleidet hat. Ja, Beispiel. aber ist eigentlich, wenn du seinen Weg anschaust, er ist U20-Elite. Ja, ja. Hat er in seiner letzten Saison auch fast zwei Punkte pro Spiel gemacht. Also, der hat die Nase gehabt. Ich habe mit ihm noch in Davos gespielt. Er war einfach beim Arno Energy Player. That's it. Er hat ihm einfach wie nicht mehr zutraut. Mhm. Das, Problem, also das Problem für ihn war fast, gewesen, weil er diese Rolle auch fantastisch kann. Er könnte nur Energy Player sein, aber er hat die Nase. Um das Goal herum ist er Blitze und er schafft super. Und genau da, wie du es gesagt hast, vom Lehrling, oder musst du mal, vielleicht mal weg. In Biel hat er plötzlich nachher dann gemerkt, hey, ich habe das auf dem Level, ist zurück und jetzt hat er die gleiche Rolle im Davos, oder? Und plötzlich mit dem Weg gehen kann eben auch sein, dass du aus so einem rohen Bild raus, wo man ja. dir vielleicht daheim gibt, oder? Ja. Ja. Einmal rauskommst, plötzlich stehst du der Shooter-Position im Powerplay. Ja. Wow! Mhm. Und siehe da, ich kann es, oder? Ja. Und das braucht es eben manchmal, oder? Für das Lernen so Karriere wieder lanciert werden. Aber nochmal, Ganz zum Anfang zurückkommen. Ich glaube, wenn die Einstellung des Athleten selber nicht stimmt, dann, ja. dann geht es nicht. Ja. Das ist die Voraussetzung Nummer ja. eins. Dann musst du die Leute haben oder die Chance geben. Und dann musst du mal einen Schritt, zwei zurück, um besser durchzustarten. Und das sind spannende Themen, sehr ja. spannend. Und eben der angesprochene Mark Wieser hat beispielsweise heute das 800. National League-Spiel gemacht. Ist doch. Oh. Gratuliere der Stelle. In dem Fall auch eine Leistung. Stoßen wir nur darauf an, auf den Marc Wieser. Und in dem Sinne würde ich sagen, danke vielmals, sind ihr mit dabei gewesen beim Backcheck Talk. Danke vielmals euch, habt ihr mitdiskutiert. Auch bin ich Brüssel, der uns angerufen hat. Das war es von selben Wochenende. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag dann morgen. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da. Bis dann, machen es gut.